你们这人那个叫小爱的店员呢？小爱上周六辞职了，他只是个兼职。上周。危险吗？我只是在帮你做选择。之前的那个交易想好了吗？好，我答应你。现在的确是时候开始反击了。好，我帮你重回灵瑞，你帮我拿到相识。放心吧。我只喜欢信守承诺的人。这几张照片会不会出现在向王的手机里？就期待你的表演。除了你，我还有别的选择吗？是。这段时间，我总觉得有一些巧合。在我需要钱的时候，有人买断了向盟手中的股份；在我需要重新给公司洗牌的时候，瑞德及时出现，给予帮助。我一直想不明白，你为什么要这样做。直到你开始找人做空相时，你和他还真是不同啊！你更加机敏、果断。从我第一次见到你的时候，我就怀疑你不是他。人的眼神是骗不了人的，无论你怎么伪装成现在的他，都掩盖不住你眼神中的锐气。岁月可以打磨一个人，但当一个人的心中有所羁绊，就会有所顾虑。这一切，在你重掌灵瑞大局的时候完全看不出来，直到上一次打高尔夫球，你思维中本能的偏差，让我确定你不是他。你们楚家的人还真是特别，会去相信一些非正常的事情。不过你为什么要帮我？我也是受人所托，既然承诺了。就要兑现，那你为什么又在中途反悔了呢？我是个商人，永远做着利益最大化的选择。后羿弃兵，这场棋局才刚刚开始，人生就是修道场。现在的你，还不是我的对手。那我要是执意要剿军，留给你的时间不多了。你每多浪费一颗棋子，就是在给自己挖一个陷阱。这样的挣扎有意义吗？有没有意义？不搏一搏怎么知道？<笑>年轻就是好啊，永远有意气风发的冲动。有时间多打打球吧。高尔夫这项运动最大的挑战不是别人，而是自己。你的球技将会被你突然蹿升的傲气所折磨，而你却渴望在击球的过程中得到救赎。还有些次练球啊！这是我对手给我的建议啊，我不得捂一捂吗？知己知彼。确实差点火候。楚太太说的对，是我太心急了。以我现在的资格，根本就不是他的对手。你成长了，五厘米的推杆失误，要比二百码的打球打偏残住的多。
凡事经过，必有痕迹。不过你说，为什么同一个人打球的天分差别这么大呢？算了，我不练了。你来找我干什么呀？哦，我们家阿姨做的，让我给你带过来。可以呀、啊，良心发现。你是有什么要跟我说的吗？你今天为什么不去公司？我去公司干嘛呀？守至于人的。你们家楚太太，现在正端着一把狙击枪，就等着我冒头把我一枪毙命呢。别丧气嘛，世人都有弱点，只要你仔细看，总会发现。结束了，一切都将重新开始。无论是你的人生，还是我的人生。多久了？一天了。这样的状况持续多久了？我们从公园回来以后，就越来越频繁了。这次的时间最长。现在感觉怎么样？我感觉。我好像和这个世界的连接越来越弱了，记忆也模糊了。可能是因为以前欺负过香薇的人，现在都被我欺负回去了，所以他的世界也不再需要我。你胡说什么？喂，梅姐。你终于醒了，喂，谢谢，你帮我去办一件事情，文件我已经发到你邮箱上了，越快越好。还有，帮我约一下蒋风言，我已经想到破解楚太太棋局的办法了。哎、楚雨墨，我有点事儿，我先出去一趟。你都这样了，你去哪儿啊？去下战书。你威胁我离开项目和孩子。是深夜，是会停泊撕碎灵魂的苦涩，在夜难以挣脱，一生枷锁。在落地时刻，放大着一火。